啱啱咧嚟到卡馬依個房間啊，咁佢依個房間最特別嘅地方咧就係、是、咧。佢啲房咧，全部做曬好特別嘅 acoustic 啊！依個咧唔單止話靚啊，而且咧亦都可以有聲效效果。咁另外咧，佢個喇叭咧，而家依個喇叭咧一個新嘅叫 V2 嘅特別版啊。咁、那個外形咧有少少唔同，咁同埋啲歌誒啲外殼啊，個人咧都有所提升嘅。卡麻嘅展房咧，同往年一樣咧，都好花心思去設計啊，搞得好有氣氛啊，好似今年依對咧全紅色嘅卡麻威龍 EV2D 嘅喇叭，可以話咧同依個環境咧完全融合啊！呢對喇叭可以話係威龍 EV2D 嘅變奏版啊！聲箱咧就用咗 Bulletwood 去做，頂底兩邊就加咗一個碳纖維，每個單元嘅外圍就包咗呢個皮，同埋有一個倒落邊。每邊喇叭就用咗一隻一寸嘅鑽石高音，同埋兩隻兩寸嘅鑽石高。另外咧，仲有兩隻嘅七寸 Kama Omega F 嘅中音單元，而最高同埋最低咧。分別咧就用咗依個卡馬奧米伽 F 嘅十一寸嘅低音單元，出嚟啲聲咧個密度感非常之好啊，同埋咧都好有貴氣啊！我而家喺馬田嘅展房外邊喎，咁我想睇下咧佢啲咩新喇叭對出。如果大家想知咧，同我一齊入去睇下啦。見到馬田展房裏面有一對開緊聲示範嘅喇叭，型號咧係依個 Minga 十 Ten。依對喇叭咧都係二零二三年全新推出啦，係一對四路七單元嘅坐地喇叭，用咗一隻一串嘅自家設計嘅鑽石高音，中音都同樣係自家設計嘅，係一隻三串嘅 b e r i l i u m 嘅中音，同埋用咗一隻七串嘅陶瓷中低音，另外有兩隻八串嘅鋁合金三文字式嘅低音。另外，喇叭背後咧有兩隻十寸嘅被動式嘅鋁合金三文字式嘅單元啊，同埋廠方強調咧，依對喇叭嘅分音器咧都經過精心嘅設計嘅，用到依個 first order 嘅分音網路，確保咧高中低嘅時間上位咧係一致啊。聲箱咧除咗夠紮實之外咧，都盡量減低依個鞋震啊。聲箱嘅頂部咧同埋底部咧都可以揀唔同木色，一隻喇叭咧就重九十五 kg。更加用到四隻 ISO Acoustics 嘅成腳，除咗依款標準版之外咧，仲可以升級到去嗰個 Stamen 版本，包括升級到裏面嘅接線去到依個 Zoma Stamen 嘅接線，同埋分音器用啲更加高級嘅零件。如果以瑞士嘅音响器材嚟计咧，我觉得 Office 咧相对咧就较容易入手啊，特别咧系佢哋嘅 Absolute Line 嘅系列啦。今次咧慕尼黑音响展咧 ，Office 咧就用咗佢哋 Absolute Line 嘅器材咧嚟到开声示范啊。分别咧有我之前咧拍片同大家分享过嘅 A Zero PS 嘅 SACD 机，有一个 A Two 廿二 D 嘅前级。同埋呢個 A3 S 2 0 0嘅後級，推一對咧嚟自西班牙 Coma 嘅 Leonora 嘅書架喇叭，連埋原廠嘅腳架。呢對喇叭咧用咗一個氣動式嘅高音，同埋最特別咧就係個中低音單元咧，嗰個懸掛邊咧都非常之獨特啊！我都係首次見到啊，同埋今次咧見到呢個單元咧，嗰個沖程咧都相當之大啊！同埋我都有喺其他喇叭廠咧有見到呢個單元啊！我相信咧呢個單元咧好快咧都會好多喇叭廠會採用啦。Office 咧，依間展房咧，其實由三間公司合作嘅。除咗 Office 同埋呢個 Coma 之外咧，仲有嚟自西班牙嘅音響架 a r t i c s o n i a Audio 喺展房裏面咧，就係用緊佢哋嘅 Classical Line， 係以金屬為主嘅。而展房外面咧，都有展示佢哋音響架各個部分。另外咧，仲有一個咧 Organic Line 嘅系列，就係、是、用木為主嘅。其實喺音響展裏面咧，都有唔少參展商咧，用到佢哋嘅音響架。hello， 今日一早咧就嚟到呢個 Lorenzo 嗰個攤位啊！咁啱啱咧見到佢裏面咧有對好大嘅喇叭，咁啊叫 LM One。咁其實呢對 LM One 咧之前咧香港都見過嘅，咁佢今次呢對咧其實基本上一樣，只係個顏色唔同。咁啊高音嗰度咧用咗金色。咁我聽到咧頭先個聲音咧，真係有一種咧好大嘅低音，低音好鬆融得嚟咧，亦都覺得好暖嘅感覺啊！咁我覺得都幾好聽啊！咁我陣間咧都同大家影一影裏面嘅情況。
between Religion that preach about loving your brother But they run my whole in dream 除咗 L M 1之外咧，喺在场咧都静态展示咗一对咧 L M 三啊，系一对咧二路二单元嘅大型书架喇叭，连埋呢个原厂嘅脚架，声箱咧就有四廿一 M M 厚啊，低音单元咧系十二寸嘅指振膜，用咗咧 Alico 嘅磁，高音咧就系 A M T 气动式嘅高音，加上一个咧五轴加工出嚟嘅看嘴啊，成个声箱咧都包晒真木皮啊，相当之高贵啊！每隻咧就重五十五 k g， 睇翻資料咧，依對喇叭靈敏度咧有九啊四嘅 dB， 平均阻抗咧就八、是、ohm， 睇嚟都唔算難推。期待咧用一啲靚膽機推佢，應該都會好夾聲啊！嚟自日本嘅 Tedex 咧有一支全新嘅唱臂首次展出啦，唱臂嘅水平軸成咧就用到依個氣浮，而垂直嘅軸成咧就用到依個烏鋼，加上個陶瓷珠，用到雙層嘅鼻管。外层咧就系一个镁合金，加上嘅 DLC 嘅涂层；内层咧就系一个碳纤维加固嘅塑料，有两种嘅鼻管长度，分别咧系十寸同埋十二寸。当然咧用到嘅气浮轴成就会跟一个气泵。正式量产咧预计系今年嘅十一月，日本国际音响展之后啊。入到去呢个 venture 嘅展房咧，声音真系相当唔错啊，好有音乐感得嚟咧，密度感又够高，就算咧播呢个爆棚音乐咧都好够劲啊！而睇翻呢个播放组合咧都好简单，用咗一部咧 YC 嘅 DAC 502播放呢个串流音乐，前级咧就喺个 venture VP 2 0 0 D， 不过咧就见唔到有后级。原来呢对喇叭咧系呢个有源喇叭，型号咧系呢个 QA 3用咗一只咧两寸嘅高音单元。六點五寸嘅中音單元，同埋兩隻九寸嘅低音單元，內置咗三路分音嘅輸出，分別就有一百五十瓦、五百瓦同埋五百瓦，有平衡嘅插頭輸入，聲箱外觀都係一向 v e n t u r e 嘅一流手工啊。另外展房旁邊咧，仲有一對低一個型號嘅 QA 二，兩路三單元嘅設計，基本配置就同呢個 QA 三一樣。當然啦，喺展房裏面咧，亦都有 v e n t u r e 嘅線材。同埋我而家咧都仲有用緊呢個 Venture 嘅線材嘅，瓦迪呢個電堂級嘅數碼音源系統咧，近年都冒起得相當之快啊！今屆咧慕尼黑音響節咧都發表咗佢哋最新嘅旗艦系統啊，係一套全黑嘅組合，絕對可以稱為黑金剛啊！分別咧喺個 Atlantic 嘅 Reference SACD Transport、Atlantic 嘅 Reference Server 同埋呢個 Atlantic Reference 嘅 DAC， 仲有呢個分體電源。呢套組合咧都相當誇張啊！現場咧就用咗一套 Dan Augustino Momentum 嘅前後級，推一對咧 Magical M 6嘅喇叭，成套組合嘅價錢咧都相當之昂貴啊！不過出嚟嘅聲音咧都可以配合翻呢個身價，聲音咧好夠細緻晶瑩，彈跳力又好，音場又夠3 D 感，仲有超多嘅細節，聲音咧又有一種真實感啊！好啦，今次呢個分享咧就到呢度啦，不過無釐黑音響展咧仲未完㗎。大家記得繼續留意個 HiFi 發燒台啊！